，我许清欢，职场小透明，母胎单身二十五年，连男人的手都没牵过。可就在昨晚，却一不小心睡了自己的顶头上司。而且还是小说里那种有着深爱着的白月光的霸道总裁。哎呀，我家家父父父，长夜漫漫，寂寞难耐，快给我发两个片过来。傅家家怎么回事啊？不是说资源很多吗？你少装不懂啊！男人和片儿选一个给我送过来，我在幺五零幺。副副总，你怎么 ？How can I be sure you will walk away? I just love the sun.许小姐，妈，你母亲突发心脏病，现在正在抢救。医生，我妈怎么样？你妈情况已经不能再拖了，得尽快进行手术。大概需要多少钱？手术加后面的疗养，得先准备一百万。一百万。一百万。我上哪儿去凑一百万呀、啊？你好好考虑吧。不过现在先把抢救费交了。了。好了，别装了。怎么样了？那死丫头到底是怎么说的？还能怎么说？只能傻乎乎答应呗。不过这一次你要一百万，会不会把他逼死？他不会，等着吧。他就算是卖血卖肾，也要凑够这一百万。到时候还是老规矩，分给你十万块。<笑>之前攒的钱，交完抢救费就所剩无几了。清欢，你去哪儿了？陈经理不是说九点在会议厅集合吗？他现在找你都找疯了。佳佳，我妈突发心脏病了，你帮我跟陈经理说一声。妈，我从小就没了爸，不能再失去你了。可是我想哪儿找一百万呀？薛清欢，你哭什么？副总，你怎么来了？我来找你。什么？薛清欢，我需要一个结婚对象。啊？我说和我结婚。昨天晚上是我喝醉了。之后的事我都不记得了，副总，你不必。我知道，我知道你母亲的事情。这张卡里够你母亲治疗所有的费用。如果你愿意，现在我们就去领证。为什么？你不是喜欢？喜欢了夏晚雨十年吗？我说了
我需要一个结婚对象。至于为什么是你，因为你最合适。好，为了妈妈，结就结。苏子，我可不可以回去上班？可以，王章他住送你吧。对了，一会儿我把地址发给你，今晚搬我家住吧。你家？我们已经是合法夫妻了，住在一起不是很正常吗？是啊，他现在应该也算是我的金主了，我不可能收了钱什么都不付出吧。不用了，我晚上会自己回来的。徐静欢，你终于被我逮到了。副总，您要不要先告诉我去哪儿，然后再慢慢欣赏可好？公司。哦，对了，副总，您结婚的事儿要不要先给夫人知会一下？毕竟现在还为时尚早，欢欢的事情。暂且保密。你真的和副总结婚了？嘘，你小点声。我哪知道傅燕是在想什么？还不是都怪你。我那条消息本来是发给你的。姐妹，你马上就是总裁夫人了，搞富贵，我想我了。别开玩笑了。虽然我跟他是当过几年同学，但是他又不喜欢我。我好早之前就知道了，他喜欢的是什么？夏总监好，夏总监您好，夏总监您好，夏总监好，夏总监。各位，这是我给大家带的主特产，大家去分一分。夏总监就是人美心善呀，出差这么辛苦，还给大家带好吃的。是呀，能跟夏总监共事是咱的福气，我的一点心意罢了。我要进去向副总汇报工作了，你们慢慢吃。哎，你说这副总跟夏总监是不是的关系啊？估计快了。上次呀，我无意间看见副总的手机密码，说是这是夏总的生日零九零三，这秀恩爱的心思呀。所以我跟副总的事，千万不能说出去啊。连开锁密码都是零九零三，夫人是那么喜欢夏文宇。为什么还要跟我结婚？算，管他因为什么，反正退钱是不可能的。怎么还不进来？副总，我觉得我们还是。我来。啊，慢点，跟上。嗯So black I sing, better know your sleep. Everything you pray for. 他不会今晚就想那啥吧？虽然之前已经，但那时候我喝醉了，情况不一样啊。我要是直接拒绝了他，他会不会生气、啊？可要是不拒绝。怎么了？身体不舒服了、啊？没有，谢谢副总关心。那睡吧啊，副总，我还没准备好。我只是要关灯而已，你以为我要干什么？我的意思是，我还没准备好睡觉。副总，你别误会。徐清欢，我想要的，本就不是一时偷欢，而是你的全部。陈经理，汉阳集团项目为什么谈失败了？夏总监，这这都怪那个许清欢，要不是他当天无故旷工，这个项目我们本来可以拿下的。好、哦，这关许清欢什么事儿？你最好给我一个合理的解释。
据我手下人说，他旷工的前天晚上，有人看见副总进了他的酒店房间。你说什么？念时去了许清欢房间？千真万确，这个许清欢不仅自己的工作没做好，还趁您出差的时候勾引副总。陈经理，汉阳集团的项目尤为重要。既然是你手底下的人出了问题，该怎么做你知道吗？夏总监，您放心，我知道该怎么做。哎，昨晚傅艳时躺在旁边，害得我根本睡不着。许清欢，你怎么做事的？成事不足，败事有余，害得汉阳集团的项目没谈下来。明天你不用来公司了。你明天不用来上班了，陈经理。汉阳集团的项目，我只负责前期预算，不负责商务谈判。项目没成，怎么也怪不到我头上吧？徐警官，你是不是忘了你上次无故旷工的事儿？上次是因为我妈妈突发心脏病，而且我请过假的。那又怎样？那天出差不就是去商谈汉阳的项目吗？结果你人忽然不见了，项目出现问题了，不怪你怪谁？陈经理。那天我临时缺勤，你可以扣我当天的工资，但项目预算是我提前做好的，就算我不在，也不会影响会谈，不影响会谈。徐清欢，你好好看看你项目计划书里预算写了多少。不对，我写的不是五千万吗？怎么变成五百万了？作为一个专业预算师，你竟然犯下这么低级的错误，许清欢，你还有什么好说的？看来这个许清欢要倒霉了。许清欢平时工作能力不是挺强的吗？怎么还会犯这种低级错误？你小点声，这你都看不出来。汉阳集团的项目丢了，都得有人负责呀。等等，我有证据证明自己当时的预算没有错。我有证据证明自己当时的预算没有错。证据，那你倒是找出来给大家看看呀、啊！我电脑上有原文件，可以证明我当时的预算到底是。我文件呢？许清欢，你这是在跟我们搞笑吗？你所谓的证据呢？许清欢，难道夏总监和陈经理还能联合陷害你不成？我看你还是赶紧收拾东西滚蛋，免得败坏我们公司的名声。你们什么意思？何欢当时的预算报告我是看过的，也是我们大家一起核对过，没有问题的。现在出了问题，很明显是有人动了手脚。那你的意思是我和夏总监冤枉他了？那最起码也要等事情调查清楚了吧？行，除了你之外，如果这里还有一个人肯为他担保作证，我可以考虑给他一次机会。有吗？当时你不是和我们一起看的吗？我、哦、我不记得了。哎哎，喂，中彩票了，中多少钱呀？徐清欢，是你自己收拾东西走人，还是我找人把你请出去？副总，副总，你最好汇报什么重要的事情？商务部闹起来了，有什么事情是夏总监不能处理的吗？啊，就是事关夏总监，他和陈金妮想开除少夫人，去看看。算了，佳佳。这件事从头到尾就是他们想找一个背锅的人而已，那怎么办、啊？难道任由他们把帽子扣到你头上吗？夏总监，陈经理，我没有做过的事情我不会认。真有，还真是厚脸皮，证据都摆在面前了，你哪来的底气说不认就不认？除了你们刚才拿的项目书之外，还有公司的监控、电脑后台记录，这些都可以证明我的清白。我会调查清楚的。调查就不必了，你已经被开除了。如果你强行赖在集团不走的话，保安，把他给我拉出去！放开我！嗯，放开！你们别太过分了。许清欢，敢趁我不在勾引燕氏，这辈子你别想再踏入富氏集团一步。站住！放开他，下去。傅艳石怎么来了？难道他要来给夏婉雨撑腰？
。院士，你怎么来了？夏总监，说说吧，怎么回事？院士，这许清欢被开除了，还赖着不走，所以陈经理才让保安把他请出去的。开除？为什么？是这样的，副总，汉阳的项目商谈失败，主要责任在于许清欢，我们也是基于公司制度才选择开除他。你们二话不说拿着篡改过的项目书就要开除我，还让人把我拉出去，难道这也是富士的公司制度吗？许庆欢，你敢当着燕石的面质疑富士公司制度？燕石，你看他，他不仅错了不改，还当众质疑你。完了完了，对下工作彻底保不住了。许清欢，你胆子确实很大。许清欢，燕石的意思已经很明确了，怎么你还赖着不走啊？是啊，傅燕石肯定会站在夏婉宇这边。我这个便宜老婆哪比得过白月光？这个许清欢连副总都敢顶嘴，这下不开除怕是都要开除了。我都有点可怜他了，毕竟你还可怜他呢，咱都是底层打工人。还是多可怜可怜自己个儿吗？站住！谁说要你走了？你不是生气了吗？谁说我生气了？汉阳项目制作一事本来就需要公司调查之后再做定夺。张特助，这件事情交给你了。好的，副总。所以，副总的意思是，先不开除我了。燕石，这许清欢的问题不止出在项目上，他还无辜旷工公开质疑你。公司制度的问题，我会派专人过来处理。傅氏不会无辜开除任何一名员工。我，我和燕石是一个意思。陈经理。我当时就说要等调查，你非说结果已经明确了，自己下去找副总认罚。哎，是，是夏总监。傅燕石是在帮我，不过他身为总裁，当着这么多员工的面，当然要公正处事，这也说明不了什么。许清欢，来我办公室一趟，我有问题问你。许清欢，这次算你走运，下次你给我等着。副总，关于汉阳的项目，其实我……你以为我喊你来是问这个？不是这个，手机给我。以后再有任何事情，第一时间找我。副总，日理万机，我哪敢叨扰。我们是夫妻关系，你有什么事不敢的？这是公司，你别乱来。我们是合法夫妻，怎么能被称为乱来？如果副总非要我履行作为妻子的义务的话，那我也只能配合，不是吗？我不是这个意思。没什么事的话，我先去工作了。这什么情况？你刚刚去副总办公室的时候，夏总监他……佳、哎、佳，我有一个数据不太懂，你帮我看看呗。啊，来，那来，来，来，不错。夏总监，有什么事吗？许清欢，现在你还在调查中，公司的这些项目不适合你。但是我，你现在的任务就是夏劳工买杯咖啡，旁边的垃圾桶满了没看到吗？带下去扔了。夏总监，我的职位是预算师，不是打杂的。怎么连领导的命令都不听了
，这有些人呀，还真是没得眼见。太阳的项目还没行行先行，现在又不听上级领导的安排，以为公司是他家的。就是啊。夏总监不仅是夏家千金，而且和我们总裁关系匪浅。你能帮夏总监跑腿是你的福气，可不也不知道好歹。许清欢，不听从领导的安排，我可以直接开除的，你自己选。你妈妈还在住院，需要钱，我不能失去这份工作。好，我去。能屈能伸是吧？没关系，我倒要看看你能忍到什么时候。夏总监，你的咖啡，给我。你这么冷的天，你敢买冰咖啡？想冰死我吗？你不是一直喝的冰美式还敢顶嘴？连买咖啡这点小事都做不好，真不知道谁把你招进来。我去重新买。没长眼睛吗？没看到地上有咖啡，还不赶紧把地拖了？是想留着蚂蚁？还不快去！等等，这么昂贵的地板，谁准你用拖把拖的？弄花了我的地板，你赔得起吗？拖地不用拖把，用什么？趴在地上，拿抹布给我一点一点擦干。夏文宇，你别太过分了！怎么，受不了你就去离职啊？如果副总非要我履行作为妻子的义务的话，那我也只能配合，有事吗？副总，接下来是和海外公司的线上会议。会议室是不是在商务部旁边？啊，是的，副总，去商务部看看。明明才和少夫人分开，就期待想见到少夫人，真是老房子着火，一发不可收拾啊！既然不愿意听从我的命令，又不舍得离职，徐清华，你当自己是谁呀、啊？公司老板娘吗？行，我擦。夏总监，能抬抬脚吗？啊！许清欢，趁我出差不在公司的时候，勾引验尸，有没有想过进？我没有。啊没有，你真有不在公司就什么不知道了。但勾引验尸，就要做好被我报复的准备。夏婉宇，你干什么呢？夏婉宇，你干什么呢？哎，验尸。怎么样，没事了？验尸。小许正在接受调查，暂时不合适接触公司的项目。我嘛，就让他买买咖啡啊，做一些简单的工作。他像是不满意我的工作安排，故意把咖啡洒了。不是的，我明明……哎呀，咖啡洒就洒了嘛，我也没有怪你啊。他非要拿着抹布过来擦地，我刚才忙得晕头转向的，一不小心踩到了他。我刚才啊，正要和他道歉呢，去吧。是这样吗，许清欢，你来说。傅彦时喜欢的是夏婉宇，就算我说出真相，他会信我吗？可我不能失去这份工作。确实是夏总监说的那样，是我自己不小心。许清欢，拉办公室一趟。啊？啊什么？跟上。彦时怎么又把许清欢叫去办公室？我倒要看看他们到底在做什么。手肿成这个样子不疼吗？过来。不用了，我一会儿自己就。听话。夏王宇这个人虽然很有能力，但是蛮横霸道。如果你合不来的话，我调你去别的部门吧，比如总裁办，这样我们也能朝夕相处。没有，我在商务部挺好的。徐清欢，你是我的妻子，是公司的老板娘。如果夏王也欺负你，提了不合理的要求，你完全可以拒绝他。我和你只是契约婚姻，我哪敢在夏王宇面前
，以老板娘的身份自居呀、啊。好了，这只手最近不要碰水。谢谢副总。这里没有外人，你可以叫我的名字。我真的可以叫你的名字吗？你是我的妻子，有什么是不可以的？傅院士，你为什么跟我结婚啊？还三番两次的维护我？徐清欢，你真的不知道为什么吗？怎么回事啊？傅院士的眼神看起来像是喜欢我一样，可他喜欢的不是夏晚雨吗？难道一直以来大家都搞错了？徐景欢，就你会装可怜，不就轻轻踩了你一脚吗？还敢让燕石给你上药，真是狐狸精！不行，我得想办法好好治治他。婉宇，周末高中同学聚会，你来吗？同学聚会，看来老天爷都在帮我。徐清欢，你等着，看我怎么收拾你。那，您就在医院好好养着，安安心心的准备手术。清欢。我听说这个手术费要有一百多万，后续的疗养费还要几十万，你真的能拿出来这么多钱吗？你放心吧，钱我都凑够了，你就安心养病吧。来，这么快就凑齐了？难道我要少了？早知道这死丫头有这么多钱，当初就该多要点。哎，清欢，当时我以为你手头比较困难。所以就选用了手术费最低的。不过医生说我这个病要想恢复的好的话，最好用更贵的进口药。既然你手头还算宽裕的话，那不如……妈，我这……妈，我先接个电话。你看手术费还要多少？我来想办法。哎，好好好。江月，当年你对我那么狠心。活该你女儿现在在我手里受苦，被我吸血。而我的女儿呢，就被你捧在手心里，变成了堂堂正正的下家千金。不过，你到死都不会知道这个真相的。<笑>喂，欢欢，你怎么才接电话呀？我在医院看我妈呢，怎么了？就这周末有个高中同学会。群里已经通知了，我看你还没回复。思猜你肯定还没看到，特意告诉你一声。高中同学，这都多久了？怎么想起聚会了？高中同学会，不知道傅彦石收到通知没有？会不会去啊？想说什么可以直说。也没什么大事。就是想问问你，高中同学会你去吗？你要去吗？嗯，佳佳说好久没见了，聚一聚也好。我还有个会需要开，去不了。嗯，好吧。虽然我人去不了，但我可以买点东西，就当是我的心愿了。不用了。哎，对了，聚会的地方好像比较远，你开车去吧。不用，这这车太贵了，我坐地铁就行。我有能力给你更好的生活，你为什么非要挤地铁？再说了，这个车本来也是要送给你的。傅彦石，他好像真的有点喜欢我，我不是在自作多情吧？拿着吧。这么贵的车，真的送我了？我们已经结婚了，从法律上来说呢，我的东西也是你的。那，谢了。哇塞，保时捷定制款，这简直是我的梦中情车啊！可以啊，欢欢，托你的福，我是第一次坐这么贵的车。看来傅总很喜欢你啊。他对我是还不错，我偶尔也会怀疑他是不是喜欢我。但是他所有的密码设的又都是夏文宇的生日，我怕是我自己自作多情。有没有可能是误会
，或者巧合呢？我看副总对夏完宇的态度也就一般，他喜欢的人不一定就是夏完宇。万一是人家不想在公司太过高调呢？就算副总想低调一点，可有句话怎么说来着？喜欢一个人就像<咳>咳嗽，是藏不住的。副总看夏完宇的眼神就没有那种拉丝儿感，你懂吧？你还知道拉丝儿感呢？<笑>行了，下车吧。哎，还行，还行，还行。嗨，各位同学，好久不见啊！不好意思啊，我跟佳佳来晚了。哎呦，我当是谁呢？原来是许清欢啊！怎么，当年的贫困生现在也摆上架子了，让大家等这么久，不会是故意的吧？许清欢，你还是和当年一样手段低劣，上不得台面。谁想关注他呀？都这么多年过去了，身上还是一股子穷酸味，恶心死了。哎，我话也不能这么说呀，万一人家真的是工作繁忙，对不对？不是故意吃饱的啊，就凭他一个月就挣了几千块的工资，一辈子给人打工的命，能混的有多好啊？<笑>你们什么意思？我和欢欢只是因为路上，各位。呀，婉瑜来了！啊，几年不见，真是越来越漂亮了。婉瑜既是夏家的掌上明珠，又是副总的青梅竹马，有些人啊，羡慕不来的。婉瑜，快坐我旁边，专门给你留的主位。不好意思啊，各位，来晚了。没关系，没关系，婉瑜能来已经是我们的荣幸了。玛莎拉蒂，婉瑜，你又换车了？没有啦，早上出卖急，随便从车库开了一辆。这辆车我早就开腻了，很久就开。玛莎拉蒂啊，哎，一看就是我买不起的样子。也没有多贵吧？不过你们努努力，总是会有的。哇，婉宇不愧是白富美，这么贵的车居然放在车库里吃灰。当然了，婉宇什么身份地位，这种豪车对于他来说，那就像玩具一样啊，想有多少那就有多少，是不是？买菜一样的。对对对，是是是。史清欢，你开什么车来的？我，哈哎，史清欢，你开什么车来的？我，哈，他一个贫困生能开得起车，怕不是坐地铁来的哟。怪不得身上一股酸臭味，原来是挤地铁来的呀，还真是寒酸呢。史清欢，一会儿地铁可要停运了吧？要不要我送你一场？婉宇，你还是那么心善，只是你的豪车怎么能被他这种低贱之人乘坐呢？小心啊，沾上他的穷酸味，回头洗都洗不掉。<笑><笑>你们胡说八道什么？欢欢才不是挤地铁来的，他也是开车来的，开的还是保时捷。佳佳这个大嘴巴，车就停在外边，你的停哪？我去，居然真是保时捷啊！不可能，他怎么买得起保时捷啊？许新欢，你不会为了在同学聚会上面充面子，跑去临时租了一辆吧？租的呀，哎呀，这车不是租的，<笑>不是租的，就算把你论斤卖了，也买不起这个牌子最便宜的车吧？婉宇，还是说你们富氏集团现在待遇这么高，一个小职员都能买得起保时捷了？哪能啊？富氏公司的员工福利再好，也好不成这样。按照他现在的工资水平，不吃不喝一辈子，怕是也买不起。新花，你说你何必打肿脸充胖子呢？做人啊，不要这么虚荣。就是，就算租了豪车充面子又怎么样？这把车钥匙就像那灰姑娘的南瓜马车一样，过了十二点就要现原形的。许新花，你不觉得自己的行为很可笑吗？他还是不懂，山鸡就是山鸡。再怎么伪装也变不成凤凰。不好意思，让你们失望了，这车不是租的，是我老公送我的。副总，李总已经到了，洽谈会随时可以开始。好了，我知道了。哎，对了，夫人参加同学会。你派人去送瓶好酒
让他玩的开心点。好的，副总。不好意思，让你们失望了，这车不是租的，是我老公送我的。徐清欢。事到如今还在嘴硬，租车充面子就算了，现在又编出来个富豪老公，真以为自己写小说呢。哎，婉瑜，你和许清欢不是同事吗？他结没结婚，你应该知道吧？这是他的私事，我作为他的上司也不好瞎打听呀。不过我觉得没有吧？如果他真的嫁了一个有钱的老公，还用得着来上一个月几千块钱的班吗？那就是说，许清欢又在说谎喽，还真是脸皮厚。哎，对啊对啊，我劝你啊，还是离他远一点吧，以免啊被他给带坏了。你们知道什么？我们花花的老公是不信拉倒。你们去吧，佳佳，我们走。打扰一下，这是副总送来的酒。打扰一下，这是副总送来的酒。八二年的拉菲，这我们没点这些酒啊。这酒应该是他给我的吧，毕竟他都说了要送东西过来。不过这也太高调了。这是傅彦石先生送来的，说是给婉宇。这酒一定是傅总专程送给你的吧？是啊，我们在场也就只有婉宇值得傅总如此关心，不是他还能是谁啊？婉宇和傅总从上学的时候就是天造地设的一对，现在还是这么恩爱。恐怕很快就要结婚了吧？那是当然，温婉宇啊，可是未来总裁夫人，可不是有些人能比的。徐清欢，看清楚了吧？像你这种人，根本无法动摇我和燕石之间的感情。好啦，燕石既然送酒来了，那我们大家一起喝吧。婉宇，这可是八二年的拉菲，我是觉得呀，有些人不配喝这么好的酒。<笑><笑>都说山猪吃不了细糠，<笑>我看就算让许清欢喝，他也尝不出这八二年拉菲的滋味吧？<笑>那可不，给他喝就是暴殄天物。啊。你们搞错了吧？这酒是副总送给我的。<笑>你们搞错了吧？这酒是副总送给我的。<笑><笑>我没听错吧？你说这酒是副总送给你啊？<笑>太搞笑了！也不看看自己是什么身份，难不成你以为自己是副总夫人？副总夫人是婉宇，许清欢，你怕是昨晚做梦还没醒吧？还梦想着灰姑娘嫁给霸道总裁，飞上枝头变凤凰呢？<笑>许清欢，你嫉妒我的家世，工作还不够，还嫉妒我和燕石之间的感情，想冒领燕石送我的酒，你到底知不知道？不是你的，就算费尽心机也不是你的。婉宇，别因为这种阴沟里的老鼠败坏了兴致。他不过是个漂亮小丑。你们怎么就那么确定这些酒就是送给夏婉宇的呢？婉宇和副总在一起的时候，他呀还不知道在哪儿捡垃圾卖钱呢。<笑><笑>你们说够了没有？这酒确实是送给我的，我没必要撒这种一戳就破的谎吧。谁知道呢？毕竟穷人的想法我们可不懂。哎、啊，服务生，你来说，这酒到底是副总送给谁的？是啊，快点告诉我们，这酒到底是送给谁的？对呀、啊，免得还有人还在做梦呢。就是，这酒是副总送给，这酒是副总送给。许小姐的，你说什么？这酒是燕石送给许清欢的？你搞错了吧？你再看看清楚，副总怎么可能送酒给许清欢啊？这真的假的呀？这酒真的是送给许清欢呢？哎、早是，我感觉不会吧？我也觉得不会，不能吧？是吗？应该不。怎么可能？许清欢算什么东西，能让燕石这么对他？怎么不说话啦？刚刚不是很能说吗？刚刚不是很自信吗？现在是不是很尴尬呀、啊？我说过，我没必要骗大家。副总绝不可能送酒给这个卑贱之人。难道？慢着，你又怎么了？许清欢，你当真是为了自己的虚荣心无所不用其极啊
这些车钥匙被我们拆穿，现在又想到请这些演员在我们面前演戏了。我说王丽丽，你这么会想象，怎么不去当编剧啊？怎么被我拆穿你急了？我只不过说事实，怎么就想象了？丽丽，我觉得你说的有道理。毕竟像这样低贱之人，总是想引人注目，不是吗？傅总和许群欢就不是一个世界的人，怎么可能会给他送酒？<笑>我看你啊，还是早点回去把你请的演员的费用给结了吧。许清欢，你搞清楚，如果不是因为高中我们在一所学校上过学，别说和副总攀上关系，你连坐在这里和我们一起吃饭的资格都没有。你们什么意思？这同学聚会，你们一个个的针对欢欢，到底什么意思？什么意思？是他自己认不清他的身份，妄图一次次用谎言来欺骗大家，怎么敢做不敢当？关羽。我看啊，俗话说“丑人多作怪”，说的不全面呢。这穷人也多作怪呢。哎呦，你们怎么说我都无所谓，但没做过就是没做过。他们确实不是我请的演员。我们都是酒店的正式员工，怎么可能被私人聘请当成演员？各位怕是误会了。这橙色，这包装，一看就是假酒。许清欢，你们演戏好歹也买仿的像一点的吧。傅先生送的这几瓶拉菲，都是从收藏家手里拍到限量典藏款，是八二年里酿造最好的，自然和寻常拉菲橙色包装不一样。什么限量拉菲，连我都没听说过，肯定是许清欢胡乱编造吓唬你的。许清欢，你吹牛吹上瘾了，就这一瓶不知道价值到不到一百块钱的酒，还敢冒充限量拉菲？像这种劣质的酒，也只配砸了金的响吧。下完雨。是不是疯了？这欢欢的酒咱们得赔吧。多亏了傅总给咱们的这笔大单子，咱们部门这个月的业绩就不用愁了。哎，对了，通知下去，以后许小姐就是我们这儿的 V V V V I P 客户，知道了吗？快去。喂。经理，不好了，许小姐那边有人闹事儿。什么？一瓶不值钱的假酒而已，我赔给他。还有剩下那几瓶，我都买了，给我们婉语砸着玩。傅艳是送你的酒，百分百是真的。一会儿我倒要看他到底赔不赔得起。想买我的酒砸着玩啊？可以。这些酒一共多少钱？加上你摔碎的那瓶，四瓶一共八百万。八百万？你们还真是狮子大开口啊！不过找的演员倒是挺专业的嘛。许清欢。你穷疯了吧？你是不是想讹诈我？真恶心！徐清欢，婉瑜可是副总的未婚妻，到时候让副总知道你借他的名头讹婉瑜，你就完了。哎，你俩呀，赶紧道歉吧，不然到时候副总来了那就麻烦了。你们就完全没有想过这些酒真的是副总送给欢欢的吗？不可能，燕石是不会做这样的事情。如果是真的，别说八百万了。就是让我赔八千万，我都可以。夏小姐，这确实是副总送给许小姐的酒啊！夏小姐，这酒确实是副总送给许小姐的呀。你又是谁啊？不会又是许清欢请来的演员啊？许清欢，你真的有完没完？王经理，你怎么来了？夏小姐。你不是第一次来我们这儿消费了，难道我说的话还能有假吗？王经理，你们是不是搞错了？这酒是副总身边的张特助亲自安排的，怎么可能会搞错？婉宇，副总怎么可能真的送他酒？我怎么知道叶是这么想的？夏婉宇，你刚刚不是说要赔我八千万吗？八千万我们就不要了，你就按原价赔偿就好。我这样对他，傅艳石知道了不会来找我算账吗？管他呢，先爽了再说。这这这到底怎么回事啊？这
，副总居然真的给许清怀送酒？不知道，难道夏文宇之前说的都是假的？傅燕氏根本就不喜欢他。该死！难道燕氏是因为我一直不够主动，故意当着我的面给许清欢送酒来让我吃醋？啊！我想起来了，上次公司项目出了问题，项目经理误会了许清欢，这个应该是燕石送给他的赔偿。那夏小姐，请问您这边怎么支付呢？夏家给我的现金流也只有三百万左右，八百万，我一时间根本凑不出来。啊。不就是八百万吗？我又不是赔不起。我前段时间刚投资了一个项目，那笔钱的收益，呃，还没有到手。过几天到了，我还你们就是。过几天是多少天？夏完雨，你不会想赖账吧？胡说八道！我是夏家千金，八百万对于我来说不过是小钱，怎么可能赖账？嗯，那好吧，既然如此，那不然你写个欠条，免得到时候传出夏家千金赖账的丑，丢的是你自己的脸。佳佳说的有道理，你好，能麻烦拿一下纸笔吗？是你欠我们钱，你这是什么态度？不就是八百万吗？我就当做慈善了，资助平民。今夏完雨欠许清欢八百万，五日后归还。那就先谢谢夏小姐的善心了，希望五天后我能准时看到这笔钱。哎哎，许小姐，哎，等等，我送送你。完雨，这许清欢和傅佳佳这么得意，我们等着吧。他们蹦跶的越高，就摔得越惨。哎呦！<笑>今天总算发出了一口恶气。但是夏文宇是副总的白月光，我怕被他知道了，我这个便宜老婆就……在法律上，你才是副总的老婆，正经的总裁夫人，你又不吃亏，怕什么？走，我们喝清宫酒去。啊！佳佳，你说那个傅燕石，他是不是？是什么？是不是大坏蛋？莫名其妙就要跟我结婚？虽然我是睡了他吧，但这怎么想也是我吃亏吧？嗯、浩浩，我还有点事，我就先走了。佳佳，你去哪儿呀？小心。你喝醉了，就能说坏话。那夜的那美卡门面，傅艳石，我没在做梦吧？没有，我来接你回家。我还没喝完呢。哎，欢欢、嗯，不回再喝了，再喝酒，明天头会痛的。走吧。我走不动了，<笑>你怎么有两个脑袋？<笑>来吧，我背你，上来。<笑>你现在有四个脑袋了，<笑>想不到。傅总还有那么温柔体贴的一面啊！傅总喜欢玩浪漫，大半夜就让我来加班，开这个归宿啊，脚都被踩软哦。傅燕石，嗯，你到底为什么要跟我结婚啊？其实
，我已经喜欢你十年了。从我们是同桌的时候，你好，傅同学，我们以后就是同桌了。我就已经喜欢你了。只是当时傅家内斗严重，我爸爸也被。小事、啊，以后妈妈只有你了。<笑>所以我不敢表现出对你的一丝一毫在意。欢欢，现在我终于可以正大光明的站在你的旁边，你可不可以给我一个机会？好吧，那看来只能以后再告诉你了。许清欢次次跟我作对，让我颜面尽失，简直是可恶至极。夏总监，我有个办法，既不用咱出面，又可以让许清欢滚出副总的身边。哦，什么办法？这万人都知道副总孝顺，对其母亲那是言听计从。如果我们将许清欢勾引副总的事情告诉他，好办法。戴明珠是富氏主母，心机手段高明。可是她常年居住在国外，连我都没见过。<笑>我们只需要给傅夫人发一条匿名短信，之后便可以静候徐金欢被赶出富氏即可。这是我之前费了好大功夫得到的傅夫人联系方式，只是一直没有合适的机会联系她。今天交给你着手去办，等许清欢被解决，好处少不了你。能帮夏总监排忧解难，那是我的荣幸。只希望等您坐上总裁夫人的位置后，别忘了我就行。那是自然。夫人，您的私人手机出现一条匿名短信，说是……说什么呀？说是副总身边出现了一个狐狸精，把副总迷得团团转，连副事都不过了。立刻安排下去，我要马上回国。你你你你你呸呸！不是，阿姨，我们就撞了那么一下、啊，我也不知道你怎么就倒下了。阿、啊、姨，你是不想负责了是吧？啊，年纪轻轻的，一点都不尊老。哎呦，我,我哪里不尊老？哎呦，阿姨是您先撞的我呀。我好疼啊！算了，您先起来吧，阿姨，地上凉。哎，衣服我起了。哎呦，我，你没事吧，阿姨？我有事儿。哎呦，我腰疼！哎呦，我我屁股疼，腿疼！哎呦，我走不动了！嗯、你得负责到底。现在小姑娘咋这么坏？撞了人不说，还不负责？穿的这么狗样的，原来这里脏。不是，这脏，就这脏，是我撞的，就这脏，这脏。阿姨，你有家里人联系方式吗？我先帮你联系您家里人。嗯，我家人，哎，我家人去哪了？我家人在哪呀？您记得您住哪儿吗？嗯，我住哪儿？我住哪儿？我我不知道哎。我那要不我先送您去医院，或者带您到警局？嗯嗯，不去，我不去警局。完了，要迟到了。今天商务部要开周会，不能请假。要不我先带您到公司，等我下班了再帮你找家里人，可以吗？嗯嗯，那那我们先走，要迟到了。走走，陪我。什么？我妈回国了。是的，傅总，据夫人的助理所说，夫人收到了一条关于您的秘密短信，便匆匆的回国了。什么短信？是说傅总您被狐狸精给迷住了。我妈这个性子，一会儿商务部的周会，我亲自去一趟。傅总，您是怕夫人突然来公司？不出意外的话，她应该会来。好的，傅总，我这就去安排。妈，你可别把我好不容易拐到的老婆给吓跑了。傅夫人的事儿办的怎么样了？放心吧，夏总监。据说傅夫人知道后震怒不已，直接回国了。是吗？那许清欢岂不是要滚蛋了？是啊，那就提前恭喜夏总监了。一会儿商务部周会，燕石说了要亲自来，啊，我们可不能掉链子。
走吧。佳佳出差刚好不在，您先坐她的位置上。要是觉得无聊的话，就先用我的手机看视频。哈哈哈，嘘，咱们小点声，大家还在工作。各位，一会儿我们的周会就在。徐清欢，你带一个清洁工来上班有几个意思？徐清欢。你带一个清洁工来上班有几个意思、啊？<笑>就是，太可笑了。许清欢，商务部工作繁忙，你这样影响了大家的工作，你负得起责任吗？许清欢，你真把公司当你家了呀？什么阿猫阿狗都能进，可不是嘛，脏不拉几的，看着都让人倒胃口。看来这丫头在公司得罪的人不少啊。夏总监，这位阿姨可能患有阿尔兹海默症，我先把她带到公司来，等下班了我再帮她找家人。她就坐在我旁边，我会注意让她不要影响到大家工作的。你的意思是说，这个人不仅是从大街上捡来的，而且还有病？我看你是疯了，捡个死老太婆回来，跟你一样一身的穷丧。我看这老太婆不光脑子有病，不会身上还有什么脏病吧？别到时候传染的大家。对呀、啊，夏总监。一会儿呀，咱得请个保洁，把这老太婆待过地方呀，好好的消杀一遍。你们犯得着对一个病人这么刻薄吗？你们没有家人，没有长辈，你们不会老吗？这丫头有点意思。哎，听到没有？冷漠，你猜。脏死了！许清欢，公司有公司的规章制度，不是你大发善心的地方，还不带着个脏老太婆子，给我滚出去！夏总监，公司没有规定不让帮助弱者吧？不是还鼓励我们多做好人好事吗？哦，没有吗？那现在有？你你什么你？夏总监是公司的高层领导，他的话可以代表总裁。别说只是增加一条公司规定了，就是让保安直接把你们拖出去，也得管管受的，懂吗？怎么，商务部员工一个个都是这德行？燕氏一会儿就要来商务部了。徐清欢，给你两分钟，带着这个臭老太婆子滚出去，否则的话你也别想干了。和她一起去街边乞讨吧，说不定赚你现在。夏婉宇，你别太过分了，你除了会耍领导威风，还会干什么？我要去副总那投诉你。你一个低级小职员，竟然敢三番两次顶撞我，还妄想见副总。你被开除了，把他的工作牌摘下来。住手！两年没见，副市商务部竟然烂成这种德行了！欢欢不会被解雇，解雇的是你们！解雇的是你们！<笑><笑>陈默，我没听错吧？他是说要把我们两个解雇。毕竟这儿不太好使，说些风言风语也可以理解。<笑>他是不是有那什么阿尔兹海默症，还得了什么妄想症啊？夏总监可是我们未来公司的总裁夫人，就你解雇他？他们说什么总裁夫人？不是你吗？各位说够了吧？跟你们这些戴着有色眼镜看人的人待在一起。真够让人窒息的。欢欢，有情有义，不用小师的身份给自己造势，是个好孩子。不过，阿姨，咱们走，我先帮你找家里人。走什么呀？凭什么要走啊？要走的是另有其人吧？哟，看来是赖上我们不想走了呀。没关系，陈默，把这老太婆给我赶出去。嗯嗯哎胆子倒挺肥的，我看今天谁敢把我赶出去？你这个疯老太婆居然敢对我动手，夏总监。徐清欢，这个疯老太婆子打我的人，我这就把她送到精神病院去，也算是做善事了。夏总监，把阿姨送到精神病院，你怕是没有这个权利吧？她打了我的人。我合理怀疑他精神有问题
，夏总监，你还要我说多少次？阿姨她只是生病了，我会帮她找到家里人，请她的家里人来解决。再说了，如果不是你让陈副经理先动手，阿姨会反击吗？这只能叫正当防卫。是啊，我看你才是疯婆子，一点都不尊老爱幼，还领导呢，真不知道你们高管是怎么看着。怎么还急了？陈经理，让他们两个立马从我眼前消失。保安，把他们两个都给我扔出复仇的地界。放心，他们不敢赶走我们。我告诉你们，我是。我告诉你们，我是。啊夏总监，你又喊保安来干什么？出去！不是吧？副验尸怎么天天来商务部啊？又来修罗场？看什么？解释。验尸，这许清欢不知从哪儿捡来了一个浑身恶臭的阿姨，非要带到办公室上班，已经严重影响到大家工作了。我这样做。也是为了公司着想吗？是啊，副总，万一他还有点传染病，传染大家怎么办？副总，一人做事一人当。如果公司对此有什么意见，我可以自请离职。我们富士不是一个没有人情味的公司。许清欢，你干得很好。从今天起，身为组长，独立负责项目，你是嘉奖。副总。我怕我担不起这个职位。你的能力，我相信大家都看得到。可是这许清欢，夏总监，你是希望我追究刚才的事情吗？好，陈经理，嗯、带着你的人去人事部办理离职。他们都是商务部的中流砥柱，这样大肆开除，商务部还有什么人可以用啊？夏白，我再给你最后一次机会。如果你再把商务部搞得乌烟瘴气，验尸，对不起，我一定会好好改的。陈经理，嗯、还不赶紧给这位阿姨和许许组长赔礼道歉？哎，阿姨，对不起，对不起。傅验尸怎么好像次次都在维护我？怎么只有你道歉了？刚刚某些人。还要抓我去精神病医院，他怎么不道歉？老不死的，到底有完没完？夏总监，道歉吧。对不起。什么？我没听清。对不起。一、二、三，你们几个呢？对不起，好了，到此为止，所有人该干嘛干嘛去。我是不是一直误会他了？难道？许清欢，把阿姨交给我吧，我带她去找家人。是。阿姨，这位是我们老板。他应该能帮你找到家人，要不你先跟他去。干嘛呀？和你妈那么亲？我已经欢欢知道了，不就露馅了吗？啊，你到底想干什么？我想考验考验我儿媳妇啊！你考验过了，你也看到了，欢欢。他人非常好。哟，我儿子还挺专一的嘛。哎呀妈！嘿，真是够了。好啦，花花是个好姑娘，不过我感觉她好像不知道你喜欢她呀。哎，还有啊，好像其他人也不知道她总裁夫人们。你说你们结个婚怎么神神秘秘的？我不敢。我不知道怎么跟欢欢说
，我也怕如果公开身份的话，会对欢欢的生活造成影响。你是我儿子吗？怎么这么怂啊？好了，我给你想个主意，嗯、不如这样，过几天就是我生日了，我要开个生日宴会，到时候我要向各大世家面前宣布，欢欢是我儿媳妇。这会不会太直接了点儿？万一他接受不了的话，那不就……你这不行，那不行，你到底行不行啊？我行，好，就这么定。哎，妈，你不能出去啊！苏总，你不是说已经帮阿姨找到家人了吗？怎么阿姨还在你家？啊，他是我家人啊，他就是我妈。妈，阿姨就是傅夫人。欢欢，对不起了，阿姨不是故意骗你的，只是阿姨忽然听说小石结婚了，阿姨怕她被骗，所以。没事的，傅夫人，我能理解。什么，傅夫人？你是我儿媳妇了，是不是该叫妈了？妈，欢欢真可爱。嗯，这样的场景好幸福啊！可是我跟傅艳石根本不是一个世界的人，这样的幸福。又能维持多久呢？啊，对了，欢欢，过几天妈妈要在北城举行生日宴，到时候你一定要去啊。生日宴，我我也要去。嗯。爸妈，你们终于回来了，怎么了，婉宇？我和你爸只是去南城考察一下项目，你怎么又不开心了？是啊，婉宇，脸色怎么这么难看啊？妈，公司里有人欺负我，我下架的千金，谁敢欺负？到底怎么回事？就公司里一个小职员，天天在公司讽刺我，还说我不配当他领导，他说他跟叶师好上了。天天对我呼三喝四，还让我去给他买咖啡。他还在众人面前说自己才是未来总裁的夫人。我夏家的女儿竟然有一天会被欺负成这样。婉瑜，你等着，妈肯定帮你找回场子。过几天妈生日宴，我要送点什么好？你们是许金花许小姐吗？有什么事吗？请跟我们走一趟，夏夫人要见你。夏夫人。为什么看见他会有一种熟悉的感觉？您是？我是夏完瑜的母亲。夏夫人专程派人到公司门口堵我，是有什么事吗？许小姐做了什么？心里不清楚吗？我做了什么？难道是因为之前那八百万欠条的事儿？夏夫人，那八百万是夏完瑜他自己要。你天天在公司欺负我们婉语，以为我不知道吗？我怎么，许小姐敢做不敢当了吗？我告诉你，婉语是我夏家的千金，不是什么人都能欺负她的。莫名其妙，我看不止夏婉语有病，你们整个夏家都有病。奇怪。妈，你回来了。那个许金花已经解决了吗？妈已经帮你警告过他了，以后他要是再敢欺负你，咱们夏家可不是吃素的。妈，你对我真好。哎，哎，婉宇啊
。傅夫人的生日宴下周在北城举行，咱们夏家也收到了请帖。这可是他在北城世家面前第一次公开露面。可惜啊，咱们的分公司出了一些事情，我必须跟你妈去亲自处理，他那里可能就去不了了。不过贺礼已经准备好了，到时候你代表咱们全家去给傅夫人住住手。生日宴？如果我要是在这次生日宴上讨得傅夫人的欢心，那傅家少奶奶的位置不就手到擒来了吗？哦，对了，欢欢，小诗临时开会，晚会到，咱们先进去，不等他。好。许清欢，怎么又是你？你怎么在这儿？我当然是来参加生日会的，就凭你，还带着个疯老太婆，怕是进去当服务员的资格都没有吧？夏婉雨，我们没资格进去，难道你就有吗？我当然有，我和傅夫人早就认识了，作为她未来的儿媳妇，当然有必要帮她驱赶一些妄图混进去的苍蝇。可是我听说这是傅夫人第一次在北城公开露面，你怎么早就认识了？我当然认识，作为夏家的千金，自然有认识的途径。<咳>你个疯老太婆，你笑什么？不好意思，我没忍住。不过我觉得你倒挺可怜的。你说什么？你是不是要去医院看一下脑子呀？我觉得你可能有妄想症了。你个死老太婆！敢骂我？你活腻歪了吧你？你保安还不快过来，把这两个人轰出去！夏姐，有人闹事？就是这两个人，一个是富士公司的小职员，一个是患有智障的清洁工。也不知从哪里租了两套衣服，妄想混进傅夫人的生日宴。您说该怎么处理？这种想混进去攀附权贵、妄想一步登天的人，我见多了。你们这般不要脸的，我倒是第一次见。把他们扔出酒店门口，不要碍了夏小姐的眼。慢着，你们动手前，是不是得想一想，若得罪了不该得罪的人，是要付出代价的？<笑>代价？你一个被许清欢从臭水沟救出来的疯老太婆，能给我们什么代价？你们吃干饭的，一个老太婆的风言风语都怕，赶紧把他们扔出去！哎呀。你们无论是拖出去、拽出去，还是踹出去，出了什么事儿，本小姐给你们担着。再说了，想必傅夫人也不想被这两个穷酸货搅坏了气氛吧？我说夏婉雨，你口口声声说自己认识傅夫人，那你难道不知道真正的傅夫人就站在你面前吗？徐清欢，你什么意思？你是说这个疯老太婆是傅夫人？徐清欢，你怕不是被这个老不死的传染上疯病了吧？夏小姐，您就不要听胡说八道、白日做梦了，赶快把他们弄走！我告诉你们，我就是傅家主母戴明珠。若今天你们敢碰我和缓缓一下，就别怪我不客气。<笑>可笑至极！哎，现在不是晚上吧？怎么，你们两个做开白日梦了？还不赶紧的，破坏了傅夫人的生日宴，你们担得起责任吗？老总，走，把手都给我放开！把手都给我放开！李助理，夫人，邵夫人，对不起，我来晚了，这就回去跟傅总认错。什么？夫人，邵夫人？难道那个老不死的真的是叶石的母亲？那许清欢岂不是？李助理，这位夏小姐说要把我和欢欢扔出去，你知道该怎么做吗？知道了，夫人。你们这几个保安已经被开除了。夏总监，你已经被傅夫人拉黑了，今后不得出席有他在的任何场合。要回吧。傅夫人，刚才刚才我不是故意的，傅夫人。怎么？你是觉得妈只是一个普通的清洁工，就应该被你嫌恶，甚至动用你所谓的权势欺压吗？许清欢，你是故意的，对不对？你故意不告诉我他的身份，想让我在你们面前出丑，对不对？夏小姐，我从来没有这么想过。明明是你自己戴着有色眼镜看人，好自为之吧。妈
我们先进去吧。好，李助理，今天是我的生日宴，我不想把事情闹大。不过，希望以后这位夏小姐再也不要出现我的面前，否则别怪我无情。傅夫人，你听我解释，傅夫人，你给我放开！傅夫人，该死的许清欢，他一定早就知道那个老不死的是傅夫人。该死，该死，该死！夏小姐，好巧，怎么还不进去？啊，我我东西拉车上了，我去拿一下、嗯。那你可要快点进去了。听说今天傅老夫人要在自己生日宴会上公布自己未来儿媳的身份呢。你和傅总从小就青梅竹马，你肯定早就知道了吧？啊，是啊，是啊，啊，对，那你们先进去吧。嗯、好。可恶，傅夫人一定是被那个许清欢迷惑。不行，我不能坐以待毙，我一定赶在傅夫人宣布未来儿媳之前，想办法让她认清许清欢的真面目。这是，这你还看不出来啊？前面带路的是傅总的李特助，肯定是今天宴会的主人公傅老夫人了。那他旁边那个女生是谁？看起来还挺漂亮的。这个人我也不认识，但是据说傅老夫人今天会介绍自己未来的儿媳妇，难道是他？糟了糟了，迟到了迟到了，糟了糟了，迟到了迟到了。等一下。真恶心！算了，还是忍一忍吧。先去找找许清欢在哪。萧氏集团千金萧曼乐，不愧是萧家小公主，果然有排场。萧家萧曼乐，贺寿上帝王绿翡翠玉佩一枚。为傅夫人贺寿，居然是帝王绿翡翠玉佩。我记得前段时间的拍卖会上也出现了一枚，最后被一名神秘的富豪以过亿的资金拍得，没想到就是萧家。这般贵重的寿礼，要是丢了，怕是傅家和萧家都不会放过许清欢。你现在一定很得意吧？没关系，很快你就可以彻底消失在我面前了。小姐，您的手包。嗯，谢谢。谢谢谢。夫人，时间差不多了，您去换身衣服，宴会就可以开始了。哦，我都忘了，欢欢，稍等我一会儿。萧氏集团，萧曼乐。你好，萧小姐，我是许清欢。许清欢，世家小姐里貌似没有这个名号。那么，请问许小姐，你凭什么能站在傅夫人身边？许清欢，你完了！我很快就会见证你成为人人喊打的过街老鼠，到时候。看你怎么过这！萧小姐，这是什么意思？看来徐小姐很是会装傻充愣嘛。你难道不知道今天傅夫人会当众宣布自己未来儿媳的身份吗？宣布未来儿媳的身份，不，不会是我吧？我看呀，他就是胸有成竹，故意不给咱面子。这里这么多世家小姐，特别是萧家，仅次于傅家，真不知道许清欢在萧家小姐面前卖弄什么清高。一个没有身份、不知来路的平民，真不知道傅夫人到底是看中你什么，将你带入了生日宴，看着就让人倒胃口
我倒是挺好奇的，许小姐能送给傅夫人什么贺礼呢？毕竟肖小姐可是送给了傅夫人一块价值过亿的帝王绿翡翠呢。不过只是区区一枚玉佩罢了，无非就是珍贵了些，送给傅夫人不算什么。我不知道你们说这些是想表达什么，但在我看来，送礼物贵在心意，我自然会用心准备的，失礼了。对不起，小姐，对不起，小姐，没事啊。您的包，谢谢。小姐，您的玉佩掉了。哎，这不是我萧家送给傅夫人的玉佩吗？怎么在你包里？萧小姐，还用想吗？你的玉佩从他的包里掉出来，那只有一种可能。这许清欢呀，他见财眼开，偷走了玉佩，刚好被服务员把手包撞掉，被我们当场发现。你是不知道，这穷人啊是有劣根性的，这一下子进入上流社会，看到这么多价值连城的宝贝，自然就按捺不住自己想占有的心思了。这不是我包里的东西，我们所有人都看见这玉佩从你的包里掉出来，被服务员捡起来，你还有什么好狡辩的？我真的不知道他为什么在我包里。肖小姐，你听我解释。住手！这下正好，傅夫人来了就能看见许清欢的真面目，少奶奶的位置就是我的了。傅夫人，您来的正好，这个许清欢他偷了我送给您的玉佩。是啊，我们所有人都亲眼所见，这玉佩从他的包里掉出来，哼，他居然还死不承认。傅夫人，知人知面不知心，您带来的这许小姐啊，她道德败坏，赶快把她撵出去。不要影响您的正常宴会呀、啊！欢欢不是那种人。欢欢，到底发生什么事？我一直都在宴会场内没有走动过，我真的不知道玉佩为什么会出现在我包里。你说没走动过，你有证据吗？这个玉佩从你包里掉出来，是我们所有人都看见的。傅夫人，您就是太善良了。您不知道，穷人就是穷人，就算再怎么伪装，都伪装不了骨子里的卑劣。照我看啊，连价值连城的玉佩都敢偷，这估计啊就是个惯犯了。说的有理，我看我们呀有必要搜一下他的身，万一他又偷了别的世家的贺礼呢？是啊，肖小姐，您看，许小姐，我再给你最后一次机会，你是现在承认你的罪行，再把你偷的其他东西交出来，还是说，肖小姐，我觉得我有必要跟你解释清楚。第一，我没有偷你送给傅夫人的玉佩；第二。你也没有权利搜我的身吧？好，我承认你的怀疑不无道理，但这一切应该交给警察来解决，而不是你们自己就把我定罪了吧？许清欢，你是在拖延时间吧？谁知道等警察来了，你又会找什么借口？况且现在证据确凿，你觉得还会有人信你吗？你现在在我们眼中就是一个龌龊的小偷。我信。我相信，我信，我相信。傅总，臭死！管你是何出场。许清欢，你到底用了什么狐媚招数，迷得燕时这么信任你？傅总，你说什么？我说我相信许清欢，他不是这样的。傅燕时，他居然这般信任我。傅总。你怕是信错人了吧？许清欢偷玉佩，是我们亲眼看着玉佩从他的包里掉出来的，并非是我们无凭无据的臆测。是啊，副总，这许清欢还死活不愿意承认，从未见过如此无耻之人。不行，目前这种情况，就算傅家愿意相信我，也洗不掉我身上小偷之名。我必须要找到有力的证据证明自己才可以。玉佩上好像沾了什么东西。肖小姐，清欢是我。我有证据证明自己的清白。我有证据证明自己的清白。许小姐，你倒也不必强行找借口为自己脱罪。我肖家也不是什么得理不饶人的家族，只要你给我鞠个躬、道个歉，
并且把偷的东西一一承认了。这件事情也算过去了。既然肖小姐都开口了，傅小姐，你干脆就认个错，免得到时候大家面子上都挂不住。你们呀、啊，还是太仁慈了。我倒是想听听他后面又说什么，毕竟看看热闹不也挺有意思的吗？断了吧，我现在呀、啊，看着他就倒胃口，跟一个小偷浪费时间，没必要。肖小姐，你的玉佩可以再借我看一下吗？许新欢，死到临头了还敢嘴硬，我的计划天衣无缝，我倒要看看还能水什么花招。到底想要干什么？看来欢欢找到证据了。各位，能证明我清白的证据就在这枚玉佩上。这枚玉佩雕工精美，极容易藏污纳垢，萧家想必也会妥善的保存，不可能让它沾上污渍的。所以呢？但是现在这枚玉佩上面却沾上了面粉，这显然不是我能接触到的东西。我的礼服和手包上都没有面粉，所以这枚玉佩不是我偷的。偷这枚玉佩的人，应该是能够接触到面粉，并且在不经意间沾上面粉的人。面面粉。真的有面粉？难道小偷真的另有其人？可能这个里面真的有误会。不过那就奇怪了，这个玉佩是怎样跑到徐小姐的手包里了呢？难道说真的有人在实际陷害？这么说，是有人故意在我的生日宴上陷害欢欢？这是谁胆子这么大，竟然在我傅家的地盘上闹事儿？欢欢，你放心。我们一定还你清白，小姐，您的玉佩。我知道小偷是什么人了，肖小姐，你还记不记得当时有一个服务员撞掉了我的手包，然后拿着玉佩说是从我手包里掉出来的？自然。你的意思是，那个服务员就是？没错，在他撞到我之前，我的手包没有离开过我身边。我怀疑他是故意撞掉我的手包，然后拿着他偷来的玉佩，说是从我包里掉出来的。在众目睽睽之下，我根本没有证据证明自己的清白，只能被迫成为了小偷。这么说来，玉佩上面沾到面粉，也就说得通了。毕竟，毕竟，服务员。是现场最有可能碰到面粉的人。李助理，封锁现场，排查所有服务员。结束以前，任何人不得进入。好的，副总。这个小偷胆子也太大了，居然同时惹怒肖家和傅家两家。哼，这要是被查出来，怕是……要想人不知，除非己莫为。等着吧，傅家手段通天，很快这小偷啊就要被抓住了。站住！现场已经被封锁了，你先去燕窝所内，所有的服务员都要全面盘查。你怎么回事？夏夏总监。嗨，李李特助，你好。我我进来看看，肖总监，麻烦你跟我们走一趟吧。夏小姐，你打扮成这样，能否给我一个合理的解释吗？傅夫人，我只是想进来看看。夏小姐，可以看一下你的衣服口袋吗？不要。夏总监，你说什么顾虑吗？傅燕石好像真的一点也不偏心夏文宇。看来，等事情结束之后，我得找机会问清楚了。没，没有，磨磨唧唧，你装成服务员的样子混进来，现在又鬼鬼祟祟的想要跑出去，就十分的可疑。我倒要看看，我萧家的玉佩是不是你偷的？果然是你，夏小姐，你混进来偷玉佩，还想方设法嫁祸到我身上，到底是为什么？为什么你自己不清楚吗？许清欢。你不过是低贱的平民，凭什么能博得燕石和傅夫人的关注
，明明是你自己阴险狡诈，迷惑了叶时和傅夫人。我只是揭穿你的真面目而已。明明是你自己阴险狡诈，迷惑了叶时和傅夫人。我只是揭穿你的真面目而已。够了，夏小姐，我看你是疯魔了。儿子，该怎么处理，你说了算。江安宇。傅氏不需要你这样不择手段诬陷他人的员工。过几天自己去办离职吧。燕师，我跟你认识这么久，我在傅氏公司尽心尽力的工作，凭什么？如果不是因为这个，凭你做的事儿，就不是开除这么简单了。夏兰雨，你别不知好歹。燕师，你听我解释。作为世家千金，金家珠正有鸡鸣狗盗之势。我要是你啊，真恨不得找个地缝钻进去，还有脸在这争辩呢。真是比许清欢更令人厌恶。夏小姐，在你做出这些事情之前，你就应该会想到今天这样的后果。不可能，我没有。行了，闹剧结束了。李助理，我说过，我不希望夏小姐出现在我面前，请出去。是，夫人。傅夫人，真令人反胃。许小姐，之前是我不对，不好意思，啊，没关系的。怎么了，欢欢？如果你觉得对夏兰雨的处理还不够的话，我还可以让他。副总，等生日宴会结束，我能不能请你吃个饭？有几个问题想问你。欢欢到底要跟我说什么？不会是问我关于离婚之类的吧？我说副总啊，你都盯着这些菜五分钟了，怎么不吃啊？我吃，我当然吃。这个叫皮蛋，没吃过吧？嗯欢欢，你找我到底什么事情？如果是离婚的话，不可能。傅总，你脑袋里都在想些什么？我找你来是想问，你不是喜欢了夏婉雨十年吗？为什么又处处维护我，跟我结婚？你说我喜欢了夏婉雨十年？他这个反应。应该是被我说中了吧？啊，许清欢，你是不是太自作多情？许清欢，你怎么可以以为我喜欢了夏文宇十年？其实，其实我是喜欢了你十年。这，这傅总，你没开玩笑吧？从我们第一次见面的时候，我就已经喜欢你了。只不过，那个时候傅家内斗。我的父亲也因为家族内斗，他，所以，所以什么？所以我一直不敢表达对你的感情，我害怕会连累到你。对不起，欢欢，我只能克制自己的感情，一心放在争夺傅家的家主之位上，足足花了十年，我终于可以这样。正大光明的坐在你的面前，那你为什么现在才告诉我？因为我怕，我怕你会不接受我，觉得我是一个疯子吧。其实，在我眼里，我也是一个疯子。<笑>怎么了，欢欢？傅院士，所以当年你跟我做同桌的时候，不是因为真的挑食才。许金欢，再忍忍，还要给妈妈买药呢。真难闻，不吃了
，对不起，当年我只能以这样的方式去关心你。那你还给夏文宇送情书？情书？我什么时候给夏文宇送过情书？我好像是给他送过一封请柬吧？什么？那你为什么所有的密码都是夏文宇的生日？你说的是零九零三，跟夏文宇有什么关系啊？他的生日我根本不知道。所以说，原来一切都是一场误会。欢欢，怎么了？没呀。那零九零三是什么日子？啊？不会跟我有关吧？嗯、那过两天就是九月三号了，到时候我再告诉你。今天就要办理离职手续了，就怕以后见不到燕师。难道我真的要输给那个许清欢？凭什么，副总好。哎，最近副总怎么回事啊？冷面冰山大魔王变成温柔翩翩公子哥了，这个嘴早啊就没下去过。还用说啊？一看就是受了爱情的滋养。没看到最近夏总监都没来上班吗？估计啊是回去被轰了吧？你们消息都落后了。今天啊可是九月三号，夏总监的生日。据我商务部的闺蜜说，副总今天早就让商务部的同事们去布置求婚现场了，估计就是给夏总监准备的。燕石还是喜欢我的，看来一定是我之前在傅夫人的生日宴上让她丢脸了，她才会这么对我。许清欢，你得意的太早了，今天我一定要让你亲眼见证燕石跟我的求婚现场，让你知道什么才是最有资格站在燕石身边的女人。商务部布置现场在哪？夏夏总监，快说，在明华酒店一号宴会厅。子墨，我今天看起来怎么样？帅不帅？巨帅！少夫人肯定喜欢你。你说让商务部参加布置现场，确定不是邹主任？按照参考资料来说，自己亲自布置的现场肯定是自己喜欢的，没错。所以少夫人亲自布置现场的话，肯定是她最喜欢的。哎，对了，我还没问过你，参考的什么资料啊？《恋爱大全五十章》。张子墨，哎，如果今天出问题的话，等着去非洲上班吧。今天就是九月三号了，昨天他又让我们商务部今天去布置求婚现场，难道是想？许清欢。夏总监，这么巧啊？倒也不是巧，燕石给我准备了生日惊喜，说是要跟我求婚，我作为主角怎么能不来呢？那副总让您几点到呀？我们这儿现场都还没布置好呢。你懂什么？燕石的意思是让我亲自监督你们布置，免得我不喜欢。看他这样子，估计傅燕石压根儿就没告诉他这回事。既然他想要当小丑，那我也不拦着。毕竟之前针对我这么多次，我收点利息回来让他出出丑也不过分吧？许清欢，你怎么还不去？怎么想偷懒不成？好的，夏总监，我这就去。你撒远一点，这花你别这一块那一块的。哎呀，人家知道了。花篮也是，摆正一点。你气球打快点，没时间了啊！快快快！哎。欢欢，不总让我们准备这些，不会专门为你准备的吧？反正我觉得不可能是为了那个夏某人，嗯，应该是吧。不过他跟我说，零九零三的意义不是夏文宇的生日。哟，和副总感情突飞猛进嘛？那你们什么时候？夏总监，你可算是出现了。
，您不在的这几天里啊，这商务部跟没了主心骨一样。是啊，是啊，我们都可想您呢。你们啊，商务部没有我，不是还有许组长？哪有你们说的那么夸张？你不是说副总已经把他开除了吗？他怎么又来？可能他觉得傅艳石今天是给他准备的生日惊喜吧。他呀，空有许组长的名头，又没有夏总监的能力，有什么用？我看着他。都觉得晦气。是呀，那像咱们夏总监，又美丽又善良又有能力，和副总还是青梅竹马，情投意合，能跟夏总监共事呀，是咱们的福气。那是自然。今天啊，可是夏总监的生日，这求婚布置现场不就是副总让我们为夏总监准备的吗？你们啊，少打趣我了。现实就是让我过来看看你们布置的怎么样了。嗯，都挺好的。就是那个店面有点脏，雪组长去打扫一下吧。夏小姐，如果我说我拒绝呢？夏小姐，如果我说我拒绝呢？你，雪组长，你当你是谁？夏总监的命令你拒绝就算了，他可是你的上级领导，你叫他什么？夏小姐，你不会是以为你当了个小官儿，就感觉自己比夏总监厉害了吧？可不是嘛，真是胆大包天。夏总监从今天后就是名副其实的总裁夫人，副使除了副总就属夏总监最大。许组长，你可别不识时务。跟他说这些话有什么用？对于他这种不识好歹、一直跟夏总监作对的人，我看见他呀都倒胃口。哎呦，你这个小嘴儿可真足啊！人家呀，大小也算是个组长，万一得罪了他，给我们穿小鞋怎么办？你们怕他？咱可是夏总监的人，谁敢给咱穿小鞋？是吗？你们确定你们亲爱的夏总监能罩得住你吗？虽然燕石上次说开除我，但是今天他都要跟我求婚了，应该开除一事也只是气头上说说而已。怎么不能，傅佳佳？许清欢不过是区区的一个小组长，值得你这么愿意为他做狗？不如到我手底下来，也比帮他有前途呀！我呸！明明欢欢才是今天副总的求婚对象，夏婉宇，你能不能要点脸？怎么？会不会不够大？副总，您要的急，再大的定制款就赶不上夫人的求婚呢。哎呀，算了，等结婚的时候再换一个更大的。哎，对了，花准备好了吗？啊，您今天都已经问了五遍了，您放心，都已经准备好了。欢欢，认识你也是暗恋你的第十年，从今天开始结束，我们即将开始一个崭新的篇章。不过，你会愿意吗？我、哦、呸！明明欢欢才是今天副总的求婚对象，夏婉宇，你能不能要点脸？傅<笑>佳佳，你是不是跟许清欢待久了，怎么变得疯疯癫癫的了？你居然说他才是副总的求婚对象，<笑>简直是痴人说梦！也不看看许清欢是个什么东西，他连跟副总说话的资格都没有。这人啊，还是要认清自己的身份，免得呀变成跳梁小丑，让人徒增难看。就是说呀，许清欢以为副总跟他说了两句好话啊，给他升了个职，就以为副总喜欢他了，天天做着那麻雀变凤凰的梦。怎么，你们都觉得佳佳是在开玩笑啊？那万一，怎么，你们都觉得佳佳是在开玩笑啊？那万一没有万一，许清欢，你就本本分分的布置现场。好好睁大眼睛，亲眼见证我和叶氏的幸福时刻。其他的，我劝你不要痴心妄想，是吗？到底是谁痴心妄想，还不一定呢。许清欢，你真是嘴硬，非要亲眼见证到叶氏向我求婚，你才认清现实吗？夏小姐，我真的很好奇，你到底是哪里来的自信？觉得副总今天一定是跟你求婚、啊，就凭今天是九月三号，我夏婉玉的生日。夏总监
，您就别跟他多说话了，免得呀败坏了您的心情。这许金花不会真的有什么妄想症吧？你看他那样，病得不轻。哎呦，许组长说的这么有底气，万一人家说的是真的呢？哼，他要真的是总裁夫人呀，那我就跪下来给他磕头道歉。只不过嘛，这根本不可能嘛。<笑><笑>你输了。我夏婉玉是世家千金，才配做傅宴时的妻子，而你，只不过是他的玩物而已，是吗？那等傅总来了，你猜猜他会选谁？叶时。怎么又是他？算了，还是先跟欢欢求婚重要。欢欢,欢，今天是我们相识十周年的纪念日。十年前的今天，你跟我说：“傅同学，我可以坐在你旁边吗？”其实从那个时候，我就已经喜欢你了。经过十年，我终于可以这样正大光明的站在你的面前。你愿意跟我开启一个新的篇章吗？傅岩石，偷偷告诉你，高中的时候我就喜欢你，现在也喜欢你，所以我愿意。夏小姐，最近我听说你都要谎称自己是富氏集团的总裁夫人。夏小姐，我好像没做过什么让你误会的事情吧？夏小姐，我好像没做过什么让你误会的事情吧？我没看错吧？副总向许新欢求婚了。原来，副总一直喜欢的是许新欢。零九零三不是夏总监的生日啊，是他俩的相遇纪念日。那我们之前对许清欢说的那些算什么？得罪了真正的总裁夫人，我们估计很快就要收拾东西滚蛋了。夏总监，难道您之前一直在骗我们吗？我没有，我没有。叶时，我跟你认识这么长时间，明明我们才是青梅竹马，天生一对，一定一定是这个狐狸精迷惑了你。才会忘记我。范小姐，我们顶多算是朋友之情，我从来没说过喜欢你，更没做过什么暧昧的事情。如果我没记错的话，今天应该是你来复试办离职的日子吧？麻烦你在人事部下班前把离职办好。叶时，我知，我我知道你在生我的气，我我上次做错了。夏小姐，我请你管好自己的嘴，不要再胡说了，否则我复试的法务。也不是摆设，请你自重。徐天华，你夺走我的夜食，我还有下世，我一定会夺回属于我的一切。副总，刚刚很威风啊，不过你跟夏总监认识这么多年，真的没有一点情谊？我跟谁有这么多年情谊？不是才告诉过你吗？那接下来副总打算带我去哪儿？不许再叫我副总，叫我小石。好，小石，那我们接下来去哪儿？我带你去见我爸爸。爸，这是欢欢，你一定记得吧？我跟你说过很多次了
，今天我终于可以带他来看你了。傅叔叔你好，是我来晚了，以后。我会替你好好照顾小石的，欢欢。谢谢你能接受我，我也要谢谢你，谢谢你的喜欢。现在我已经见过你爸妈了，你还没见过我妈呢。现在还早，不然你跟我去医院一趟。见见见岳母吗？这么突然。你注点意吧，别太放肆了。万一丫头来个突然袭击，全都暴露了呀！怕什么？那死丫头这忙着给我赚钱，拼命工作了，我哪有时间？喂，啊，欢欢，什么事儿啊？喂，我等下带男朋友来见您。啊？啊，男朋友啊？好好好，那死丫头要带她男朋友来见我，哼，我倒要看看什么人居然能看上她。哼，来，来也是个好事啊。啊，哎，慢点，别碰坏了。你家的东西都买好了，够不够？老师、啊，你不用紧张，我妈她很好相处的。我们进去吧。好。妈，我带我男朋友，也就是我未来老公，来见见你。啊，妈，岳母，我叫傅艳石，这是我给你买的物品。希望您可以喜欢。傅艳石，不会是那个富氏集团的总裁傅艳石吧？怎么可能？这丫头怎么配嫁入豪门？妈，你怎么了？欢欢，你告诉妈，他是不是就是富氏集团的总裁傅艳石？啊？小石确实是富氏集团的总裁。但是妈，他跟你想象中那些豪门世家不一样的，不行，这么轻视，我不同意。岳母，我和欢欢相识十年了，我也喜欢他十年了，我们俩是真心的。如果你有什么顾虑的话，尽管说，我一定可以做到的。别叫我岳母，我说了我不同意。这些身居高位的公子哥们，我们可斗不过。妈，妈，你是要气死你妈了！你去找王医生。欢欢，不管需要多久，我都会尽力让阿姨同意的。今晚我留在医院陪我妈，刚好趁机说服她。你放心，我都答应你的求婚了，不会反悔的。你已经为我走了九十九步，剩下的这一步，我来。내마음걸고내게내려널밝히고흩어진내어두운밤속널그리며비친네뒷모습到底怎么回事？你今天这么一闹，我差点露馅了，你知道吧？那死丫头也不知道怎么回事。勾搭上了富氏集团的总裁傅艳石，我为了阻止他俩的婚事，只好假装被妻发病了。他嫁给那傅艳石不挺好的吗？你也可以跟着享荣华富贵了呀，就不用一直躺医院装病了呀。你别管，反正我是不会让他嫁入豪门享受生活的。他这辈子只配被我吸血，为了我的医药费拼命奔波。好，好，好，咱到时候该分我的钱一分不能少啊，其他人随意吧。
，妈，你到底为什么，为什么这么对我？难道这么多年，我都一直被蒙在鼓里吗？不行，我一定要弄清楚。妈，验尸帮我开除了，都是那个许晴欢从中作梗，你一定要帮帮我。兰雨，这件事福家已经告诉我和你爸了，是你太过分了，所以你爸才提前让我从分部回来管管你。管我？我只是想揭穿许晴欢的真面目而已，又没有做错什么。偷盗玉佩，诬陷他人，我和你爸从小就这么管教你的吗？妈。你们怎么胳膊肘往外拐呢？我不管，你们要是还当我是你们的女儿，就帮我对付那个许清欢，否则我就不吃不喝，死了算了。婉宇，夫人，你没事吧？我没事，就是气的。夫人，明天我帮您预约一套全身检查吧。这是夏总给我们助理下的最后一道死命令，夫人，您的身体最要紧。我要不要先试探一下妈？既然这个秘密他一直想方设法瞒着我，里面肯定有不可告人的原因。医生说已经好了，没事吧？嗯，对不起，对不起，夏夫人。都听，对不起，对不起。许小姐，抱歉撞到您了，你们没事吧？哎哎哎，夫人，夏夫人，夏夏夫人，哎夫人，你扶我，夏夫人，我去找医生。啊好，完了完了，夏夫人要出什么事我就死定了。病人书中大出血，现在急需输血，你们谁是他的家属？血库里没有匹配的血型吗？病人是 H R 阴性血型，现在一时半会儿还调不过来。我是 R H 阴性血，可以先抽我的应急。哎，欢欢，怎么去买个早餐去了这么久？你脸色怎么这么苍白？发生了什么事儿啊？没事，就是给一位有过一面之缘的夏夫人紧急输了些血，耽搁了些时间。不过好在手术成功了，应该没啥大事。夏夫人，哪位夏夫人？她叫什么名字？好像叫江月，就是北城夏家的主母。江月，妈，你抓疼我了。啊啊，没事，我只是听你说江月这个名字，很像我以前认识的一个朋友。啊，只是有些惊讶罢了。是吗？真的没事。<笑>哎呀，我胸口感觉有点不太舒服。花花，你去帮我叫一下王医生，让他过来帮我检查一下。啊、好，我们先躺下。<笑>又在骗我，妈，你到底还隐瞒了我什么？怎么跟许清欢碰上了？许清欢居然还给他献血，不行，我得赶紧通知婉宇。如果被江月察觉到了，那婉宇的身份岂不是要被揭穿？我绝不能允许这样的情况发生。王医生说的没错，应该就是这儿。哪儿来的疯婆子？婉宇，我有件很重要的事要告诉你，这里不太方便，你跟我来。到底干什么？你怎么知道我名字？还有你想说什么？赶紧的。婉宇，我是你妈，是你的亲妈。我真是疯了。跟你这疯婆子浪费什么时间？哎，我真的是你亲妈，我这次冒险来和你相认，就是想要告诉你。我告诉你，我是夏家千金。我不管你从哪里知道我的身份和名字，我母亲刚动完手术，还在病床上躺着昏迷不醒。我没心情陪你这个疯婆子在这儿玩母女相认的把戏。
你给我滚远一点，否则别怪不知老爱幼。我我我，婉语，我真的是你亲生母亲，你要小心徐清欢。小石，我能不能拜托你一件事，帮我查一查我妈？神经病，真是火气！他说让我小姐许清花呢，什么意思？他怎么知道我跟许清花的恩怨？难道是许清花找来恶心我的？夏小姐，我妈怎么样了？夫人还没苏醒，不过医生说已经没什么大碍了，估计明天白天就能苏醒。我妈今天怎么回事啊？啊，夫人来医院体检，没想到血管瘤突然破裂昏迷，医生手术后出现了大出血。由于夫人的血型是 R H 阴性血，血库根本来不及调到这种熊猫血。不过呀，幸好遇到了许小姐，她正好是这种血型，紧急给夫人输血后，夫人的手术才得以成功。许小姐。是不是那个许清欢？啊，是的，今天夫人来医院，正好和许小姐碰见了。怎么又是那个许清欢？等等，同种血型，还有刚刚声称是我妈的疯婆子，这世界上真的有这么多巧合吗？夏小姐，你怎么了？你之前跟着我爸，我爸什么血型 ？B 型。哎，夏小姐，难道？我真的不是夏家的亲生女儿，而是……哎，我真的是你亲妈！我这次冒险来和你相认，就是要告诉你。你先回去吧，我进去照顾我妈。嗯，好。原来我是假亲戚，那我以前仰仗的身份。不过，那又如何？有些事既然一开始就错，就错一辈子了。妈，你醒了，医生，我妈怎么样了？幸好夏姐姐输血及时，夫人手术很成功，不出意外的话，过两天就可以出院了。婉雨，你给我输血了，妈。当时你大出血，急需输血，血库里没有你的血型，幸好我的血型和你是相配的，要不然我真的不敢想。好孩子，婉玉，我的好孩子。欢欢，你让我查的事情，情况可能比较复杂。你说吧，我有心理准备。因为年代久远，我东营富家势力也只查到了阿姨当年在夏家当过保姆，之后不知道因为什么原因就被赶出来了。这些还能算巧合吧？但更奇怪的是，是什么？是你父亲的身份一直是空白的。这些年跟阿姨有过感情纠葛的人，就只有帮他掩盖病情的王医生了。王医生，夏家宝，江月，病人是 H R 阴性血型，现在一时半会儿还调不过来。我是 R H 阴性血，可以先抽我的应急。小月。小石，你你能不能帮我做一个？我和夏家主母江月的亲子鉴定，睡吧，我会一辈子做你的乖女。关羽，你怎么又来了？婉玉，上一次我没有跟你说清楚，这些天我都没有睡好
，你是没睡好跟我有什么关系？麻烦你以后不要来见我，行吗？我真的是你亲生母亲啊！你要小心许清欢。上一次他给江月献血，已经知道了自己和江月都是熊猫血。我怕他们万一知道了，他们才是亲生母女。那你在夏家的千金身份……不用说了，我知道，我已经处理好了。但是现在最大的端倪就是你。你是我的亲生母亲又怎样？如果你真的为我好，麻烦你以后不要来见我。所以，这辈子你都不会认我，哪怕是叫我一声妈，都不信吗？不信。江月是我妈，以前是，以后也是。啊就算是婉语不愿认我也没关系，只要他过得幸福，我做什么都愿意。怎么会？原来许清欢才是我的亲生女儿吗？替我和许清欢做一份亲子鉴定，要快。妈，您这次住院元气大伤，我去给你炖个鸡汤补补，好不好？你呀，这些事让阿姨去做就好了。妈，阿姨炖的汤哪有您亲生女儿炖的汤有营养呢？好了，你等等我，我去去就回。欢欢，原来你才是我的亲生女儿，我一定会想办法把你认回来。嗯、不让你知道，你偏要知道，知道太多，可是要死的。妈，尝尝我这个鸡汤味道怎么样？婉语真是懂事多了，是我的贴心小棉袄。无论如何，你都是妈妈的女儿，夏家的千金。那是当然。妈，一会儿喝完汤，我们去公园散散步，怎么样？亲子鉴定报告结果出来了。老师，你知道，当我知道他这么多年都在骗我赚医药费的时候，我在想什么？我觉得我的信仰都崩塌了。我不明白为什么我的妈妈会这么对我。从小我就拼命打工赚钱，一直到现在，可到头来发现，这就是一场彻头彻尾的骗局。没关系的，文焕，你还有我。我陪你去找江阿姨好不好？我们把真相告诉她，这样不管结果怎么样，我们都尽力了，不留遗憾，好吗？妈，你看今天天气可真好。是啊，在医院闷了这么久，终于可以出来晒晒太阳了。怎么了，婉语？前面你推着我，咱们过不去，要不换一条路吧？妈，怎么会过不去呢？你是不是看错了？妈，你说你为什么非要认回许清华？难道是婉语做的不好吗？婉语，你听我解释。解释
，你留在黄泉路上慢慢讲吧。只要你死，就没有人知道我不是夏家的那个。所以，妈，抱歉。这不怪我，这怎么能怪我呢？都是你们逼我的。有夏婉玉是夏家的千金，不可能做错。小雪。快救人！医生，怎么样了？全身四处粉碎性骨折，大脑受损。虽然手术成功了，保住了命，但是能醒过来几率渺茫。您的意思是，江阿姨现在是植物人状态？是，我们尽力了。好欢，我就差一步了。我要是快一点。会不会？许清欢，饶死你敢打我！是你干的，是不是？我不知道你在说什么。你知不知道江阿姨现在已经是植物人了，都不知道能不能醒过来。她养了你这么多年，你怎么能这么狠心啊？许清欢。你有证据了，你信不信我告你诽谤？她是我妈，我怎么可能做那样的事情？这位小姐，你想对我女儿怎么样？不想干什么，只是问夏小姐几个问题。爸，这个就是我之前跟你说的许清欢，她还污蔑我说是我把妈妈害成这样的。你看，她打了我一巴掌，可疼了。爸，许小姐，你已经有了傅先生了。之前是婉语对不住你，但是我希望你以后不要再出现在我们夏家的生活里。我，夏先生，欢欢，虽然我们还没有证据，但若要人不知，除非己莫为，夏婉语一定会露出马脚。你可真命大，这样都死了。那我就来送你最后一程。哎，文姨，你在做什么呢？爸妈面罩刚刚歪了，我帮她摆正一下。哦，是这样。你是我女妈，找这个罪。医生说，醒过来的希望很渺茫。我都快要崩溃了，我想好好的照顾你妈，陪她一起度过剩下的日子。下周我要召开新闻发布会，把夏氏正式交到你的手上。爸，您别伤心，不是还有我呢吗？您放心，我一定会好好管理夏氏。等妈醒了，您再随时回来接管吧。海林，他怎么还不来呀、啊？也不知道怎么回事啊！哎，夏小姐来了，夏小姐来了，夏小姐，夏小姐，请问今天夏总会正式宣布由您接管夏氏，请问是真的吗？夏小姐，网上最近将您封为梦中女神，您对此怎么看呢？夏小姐，各位。一切等我们发布会结束之后，会给大家预留十五分钟问答时间。现在请恕我无可奉告。这，恭喜夏小姐啊、嗯，年纪轻轻便能掌握夏氏。你们懂什么？夏小姐能力出众，必定能带着咱们夏氏更上一层楼啊！那是自然，以后还望夏小姐多多提携。诸位，想必。诸位已经知道了，把大家召集来开这个发布会，夏某有重要决策要向大家宣布
万玉，到我身边来。羡慕啊，随随便便就继承了一家上市公司。哎，果然，有人一出生就在罗马，注定是天之骄女，是我们这些人一辈子也比不过的。谁说不是呢？据说夏小姐的青梅竹马傅艳时，竟娶了一个平民，是不纯眼瞎吗？要我肠子都悔青了。现在我宣布。我把我在夏氏集团所持有的 60% 的股份，全部转让给我的女儿夏婉女。从现在开始，她就是我们夏氏集团的新任总裁。从今以后，整个夏氏就是我的。许清花，就算你抢到了燕氏，那又如何？你的人生已经被我彻底偷走。夏婉宇涉嫌杀人未遂，想继承夏氏集团，怕是不太可能了。夏婉宇涉嫌杀人未遂，想继承夏氏集团，怕是不太可能了。夫人，江月，你怎么醒了？医生不是说你醒不过来了吗？夏婉宇，我醒了，你是不是很害怕？你当时把我推下去的时候，在想什么呢？你想到了你夏家千金的身份，可你没有想到，是我一手把你带大。从小你爱哭闹，我从不假手于人。为了照顾你，我经常彻夜不眠。我怎么也没想到，我亲手养大的孩子，能反手杀了我。婉玉，你这夏夫人说的是真的吗？夏婉玉也太恶毒了，竟然亲手弑母，实在是太可怕。那夏夫人亲口说的能有假的吗？亏我刚刚还夸着夏婉玉，真是知人知面不知心。要真让她接手了夏氏，还不知道会怎么样。真是农夫与蛇，夏夫人亲自带到的女孩竟然能够杀人，这样反社会的人格应该关进监狱里。一辈子不要出来！我现在真是后悔，我后悔为什么我不当时等你死了之后再走。真是百足虫，死而不僵啊！我很好奇，你是什么时候死？又是什么时候和这个许清欢在一起的？这个问题就由我替妈来回答你，因为自始至终妈就没有成为植物人，当时的昏迷只是手术后还没醒而已。夏氏，我当时看到了夏文宇离开的背影，一定是他。可现场没有监控，没有证据，我们很难办，说不定他会反告你诬陷。嗯、大夫，怎么样？手术成功了。病人现在已经没有生命危险，正常情况下一到两天内会苏醒。多谢。小石，既然夏文宇敢杀人灭口，说明他知道了自己不是夏家的真千金。现在如果让他知道江阿姨没事的消息，说不定会狗急跳墙再次下手。不如，我们就演一出大戏，既能找到证据，又能保证江阿姨在苏醒前的安全。欢欢。我好像明白你的意思了。原来是这样，原来是这样。我输了，我彻底的输了。婉玉，就算我知道欢欢是我亲生女儿的时候，我也没有想过把你赶出夏家。我只是想要认回欢欢，我们一家人在一起好好生活。可我没有想到，你竟然如此狠心。我认罪。夏文宇，希望你在监狱里面好好反省反省，想想高中时候的你，至少那个时候，我当你还是朋友。
，徐清欢，照顾好我吗？我会的。花完终于找到属于自己的幸福了，啊、太不容易了！林不朽爱你十多年，终于找到真爱了。